Друзья, очередной вам привет. Компания прокатисточка.ру. Илин Владимир. И мы в гостях в Швеции, в Стокгольме, на выставке «Все для моря». И с нами рядом торговый представитель России в Швеции Александр Абрамов. Саш, приветствуем. Приветствую. Спасибо большое, во-первых, за приглашение. Хотелось бы вот просто выразить, да, собрался очень быстро. Ситуация в мире скажем так, идет ну, как это, вниз, да, и я знаю, что завтра выставка уже закрывается, поэтому хотелось бы сегодня обсудить несколько моментов. То, что я здесь на самом деле увидел, как обычный человек, как бы использующий водномоторные средства в России. Здесь представлено достаточно много российских производителей, я их насчитал 7, вот, и я хотел бы на самом деле поинтересоваться, как они все сюда попали. Да. Ну, приветствую еще раз. Мы, торговое представительство России в Швеции, совместно с Российским экспортным центром, организовали объединенную российскую экспозицию маломерных судов. И, соответственно, такие производители, как North Silver, Волжанка, Real Craft Salute и другие у нас сегодня здесь представлены. Ну, я, извини, насчитал 7 производителей. Там Виктори был, компания Росомаха. Риф, насколько я помню, да, еще там даже ребята понтоны привозили полиэтиленовые. Да, полиэтилен понтоны и также еще компания Виктория. Да, да, Виктория, точно. Вот. Мы к этому мероприятию готовились полтора года. Как это все началось? Ну, прежде всего, шведский, скандинавский рынок, он очень емкий с точки зрения продаж маломерных судов. Ну, то есть, к примеру, в Швеции ежегодно продается порядка 25 тысяч новых маломерных судов а на 10 миллионов человек жителей а порядка 900 тысяч лодок при этом здесь достаточно просто владеть в швеции лодкой то есть это практически как для нас велосипед здесь не требуется ни регистрация а лодки ни права значит для судов длиной менее 12 метров и шириной менее 4 метров не требуется ничего, чтобы управлять, главное быть трезвым. Это мечта практически любого россиянина. Практически, да. Мало того, только год назад ввели возрастной ценз, который в настоящее время составляет 15 лет. То есть до этого и этого ограничения не было. То есть после вести 15 лет, то можешь управлять чем угодно. Ну, то есть человек с возрастом старше 15 лет может управлять уже лайбой длиной до 12 метров, шириной до 4 метров, абсолютно спокойно, без каких-либо регистраций, правильно? Да, абсолютно точно. точно. При этом ответственность за, скажем так, за аварии за какие-то или за какие-то нарушения, ее, естественно, здесь никто не отменял, она есть, и очень строго за этим следят. К примеру, здесь, в Стокгольмском архипелаге, полиция водная присутствует постоянно. Отлавливают э, э, этих джетски, э, всех, кто быстро едет и так далее. Но при этом, при всем, конечно, тут акватория большая, и раздолье можно походить очень много где. Чем и пользуются шведы? В чем заключалась идея пригласить сюда российских производителей? Вот, ну, скажем, все-таки э, те, кто сюда приехал, э, они по какому-то критерию отбирались, например, да? То есть, или все-таки это некая выжимка производителей определенных, то есть из российского сегмента. То есть, почему не взяты были какие-то другие компании, то что там, ну, Windbot, например, там, да, который в России достаточно известный и занимает сегмент рынка достаточно мощный? А, ну, дело в том, что отбора нами никакого не проводилось. В процессе организации выставки мы, как торговое представительство, рассылали многим производителям письма о том, что есть такое, планируется такое мероприятие. Впоследствии они обращались в российский экспортный центр, и у российского экспортного центра есть достаточно несложные процедуры для оформления на выставку. Вот в процессе вот этих всех процедур те компании, которые прошли это все, они сюда и попали. Ну, в двух словах можешь описать, что требовалось от компании, наверное, ну, предположим, там, некой компании X из э, России, э, на ком лежала логистика, например, там, сертификация судов, mm -hmm. то есть, ну, чтобы понимание было у российского производителя, насколько выгодно на текущий момент выходить на европейский рынок. Mm -hmm. 
Ну, что касается первой сертификации. Для экспонирования на выставке сертификация не нужна, то есть ее иметь не обязательно. Ее иметь обязательно в случае, если лодки вывозили сюда в режиме экспорта. Большинство судов, которые мы сюда привезли, а это порядка 30, они привезены именно в режиме экспорта и, соответственно, здесь они уже в Россию не поют, они здесь все на выставке были проданы. С точки зрения документов, есть нехитрая, скажем так, их перечень, который есть на сайте РЭЦ, должно быть, не должно быть задолженности по налогам, должна быть какая-то ну, уже существующая на момент выставки экспозиционная история компании и, в общем-то, скажем так, ряд других нехитрых требований. Плюс и... должен быть экспортный менеджер, если такового нет, наличие сайта компании на английском языке, ну и, соответственно, сертификации и так далее. Но здесь стоит отметить, что российский экспортный центр помогает российским производителям как с сертификацией, есть субсидия на сертификацию судов. От Российской Федерации? От Российской Федерации, да. Также за счет средств ФРЭЦ можно сделать англоязычный сайт, но это в принципе несложно, я не знаю, какая статистика обращений по этому пункту, но, скажем так, российский экспортный центр, он помогает экспортерам потенциальным с, ну, в решении повседневных вопросов, связанных с выставкой. Понятно. Походив по этой выставке, пообщавшись с людьми, которые здесь выставлялись, и с представителями верфи, которые здесь были, да, насколько я смог, я понял, что ну, в общем-то достаточно удачная выставка для них прошла. То есть, насколько вы, как торговое представительство, оцениваете вообще ну, пока результаты этой выставки в сокращенном формате, который прошли, да, мы знаем, из-за коронавируса она у нас там завтра закрывается, Швеция достаточно серьезно к этому относится. Вот, соответственно, у меня вопрос, как вы оцениваете вообще, в принципе, вот прошедшую уже практически выставку? Ну, здесь, думаю, следует спросить наших участников непосредственных выставки, да, но я уже с ними общался, и результаты вкратце такие. Все лодки, привезенные сюда, за исключением нескольких экземпляров, которые предполагалось вывести обратно в Россию, которые сюда для экспонирования, все лодки проданы. Помимо этого, те компании... Извини, пожалуйста, тут 30 корпусов, примерно так, насколько да. я понимаю. Да. 4 дня 30 корпусов. А, помимо этого, компании, у которых не было дилеров в Швеции, они подписали дилерские контракты здесь. И, я думаю, ты не понаслышке знаешь, что найти дилера достаточно, во-первых, сложно, а в Скандинавии это еще вдвойне сложно. Ну, согласен, потому что я так немножко слежу, и я знаю, что вывод средний на, российский, на европейский рынок, наверное, бренда определенно, порядка трех лет занимает. И все еще это стоит, ого-го. Поэтому вот очень интересно, ну, скажем так, за чей счет банкет, как это говорится. Да, банкет, ну, вообще выглядел следующим образом. В среднем оформление документов у производителей на выставку заняло порядка двух месяцев обычной рутинной бумажной работы. Ничего сложного там не было. Производители оплачивают 20% расходов на экспонирование. Остальные 80% берет на себя Российская Федерация в лице Российского экспортного центра. Ну... Еще раз, вот все-таки э, любая компания может обратиться по тем, требов... по тем ну, требованиям, наверное, да, как ты описал, некие правила определенные, то есть сайт на английском языке, как бы там определенные бумажки, сертификация, э, некая представительность в Российской Федерации и вперед к вам с бумагами сюда и на европейский рынок, фактически открытое э, окно в Европу. Ну, помимо этого, мероприятие еще должно э, быть поименовано в списке мероприятий, которые субсидируются российским экспортным центром. Понятно. Это отдельная работа, потому что мероприятий везде много, все хотят куда-то попасть, и, соответственно, нужно, чтобы это мероприятие было. Сейчас с российским экспортным центром, я знаю, ведется работа по, скажем так, по модернизации системы оценки самих и мероприятий, и целесообразности их проведения, и предоставления субсидий. Вот. Ну, да, эта работа ведется, и, в общем-то, как я уже говорил, можно спросить у наших производителей, да, кто здесь присутствует, насколько это было сложно и, скажем так, 
узнать, поделиться опытом. Слушай, ну вот я сегодня опять же походил, повторюсь, да, то есть, ну, никто не рассказывал, боже мой, как это было все сложно, то есть мы сюда еле доехали, там, да, вы же и с логистикой помогали, и так, и сяк, и все, в общем-то, это как-то, здесь все достаточно просто было, на самом деле. Несколько каверзных вопросов, там, лично, на самом деле, от меня, к которому никто из нас не готовился. Какая-то неудача была вот при, ну, скажем так, формировании, может быть, в какой-то момент хотелось там бросить, и ты понимал, что все это настолько тяжело или нет, или все-таки легко, скажем так, более или менее. То есть что-то такое было неудачное с течение каких-то обстоятельств, что могло ну, вот это все как бы закрыть этот момент, ну, помимо коронавируса вообще. Ну, конечно, самое на данный момент неудачное – это то, что все-таки выставка закрывается из-за коронавируса. Да, бог, ненормально, все да, посмотрели вот, уже. Вот, все посмотрели, да. А, ну, мы, конечно, хотели, чтобы было больше представительства российских компаний здесь, потому что я являюсь уже больше 20 лет сам судоводителем и знаю, что за прошедшие 10 лет наша индустрия сделала громадный скачок вообще в качестве производства продукции. И сами скандинавы достаточно удивляются, когда видят, какие продукты мы производим. Ну, наверное, начинают покупать более охотно, потому что, опять же, это не просто некая компания, которая там пришла, там, ну, грубо, там, 3 икса встали здесь с какими-то лодками, да, а все-таки Российская Федерация представляет определенных бренды, пул каких-то там производителей наших, там, ну, практически там мощных производителей российских на мировой фактически арене, ну, скандинавской арене там. Да, помимо, помимо этого скажем так, возможно, экспонирование судов не в качестве коллективного стенда, как Российской Федерации, да, а именно в качестве индивидуальных стендов конкретных производителей. И, в общем-то, не всегда стоит скажем так, представлять какую-то продукцию, как именно российскую, скажем так, она хорошая продукция, хорошего качества, а где она сделана, не суть важна. И, в общем-то, к этому идет практика, в том числе скандинавская. А возвращаясь к вопросу о неудачах, которые были, в общем-то, были российские производители, которые вот я очень хотел, чтобы здесь поприсутствовали. К примеру, у нас в России делают замечательные складные рыбы. Никто их в мире больше не делает. Вот, но не удалось мне увидеть наших э, две компании, насколько я знаю, всего в России, кто этим занимается. Но они сюда не приехали по разным причинам. Вот, это, безусловно, жалко. Но в целом мероприятие получилось э, отличное. Да, но это заметно. На самом деле, по поводу рибов, вот хочется отдельно сказать, что э, здесь достаточно емкий рынок э, у норвегов, у скандинавов, вообще у, в Швеции, по, именно по рибам. Потому что ну, мы показали в своих видео и показываем в своих видео, что рибов представлено очень много всевозможных, то есть производителей всевозможных. Но, но, но размер начинается, ну, скажем так, метров там, наверное, от 5, такой нормальный ходовой размер. И с этими рибами российский производитель при помощи туркпредства торгового представительства Российской Федерации, соответственно, да, может абсолютно спокойно выйти на европейский рынок. То, за что вы, в общем-то, и ратуете, да? Тут еще есть такой момент. Сейчас я считаю, что очень хороший момент для российских производителей именно привлечение производств в нашу страну и, скажем так, и, и перетока производств из Китая в Россию. Потому что, скажем так, сейчас Китай закрылся на экспорт. И некоторые здесь присутствующие шведские марки рибов, к примеру, перестали их оттуда получать. И, в общем-то, и не хотят их оттуда больше получать, потому что... Ну, потому что, степень, да, потому что степень. степень прогнозируемости, она крайне невысокая. И в данные моменты, в общем-то, и всегда была. И как основную задачу вот именно торгпресса я сейчас вижу именно вот подсуетиться, назовем это слово такое, может быть, немножко некрасивое, но со стороны России это нормально подсуетиться да. и своих производителей сюда как раз и предоставить. Свои, и своих пред производителей предоставить и перенести производство из Китая в Россию, что на самом деле в условиях Швеции а, имеет полное право на существование, потому что Ленобласть рядом, к примеру, да, через Балтику идут, это достаточно простая логистика, простой контроль там, качества товара, можно приехать, уехать, и, в общем-то, мы сейчас над этим и работаем. Понял. Помимо некой неудачи, все-таки должен быть определенный успех. Есть? Ну, конечно, 
Сложный вопрос, я понимаю. Сложный вопрос, да, это, наверное, не мне. Я бы хотел сказать, что у нас все получилось, да, получилось не все. Но, насколько я вижу лица наших э, представителей на, на, на нашего судостроения маломерного, да, они говорят, что они довольны. Вот, и никто у них ничто не держит перед виском, да, это все, и еще раз... Можешь у них тоже спросить. Да не, не буду, я уже спрашивал, нормально все. Поэтому говорю, статистика показывает сама за себя, говорит сама за себя. Спасибо тебе большое. Да, спасибо. Удачи, Давай. Удачи твоей компании. Спасибо большое. Вот так вот, ребята, очень интересно, на самом деле, для российского производителя можно выйти нормально на европейский рынок и на скандинавский в первую очередь. Благодаря таким крутым ребятам из Торпресса Российской Федерации. Пока.